大家好，我是大伟。如果你的孩子啊个子不高，和同龄的孩子啊身高上面有差距，担心孩子未来啊长不高，那么今天这个视频啊将会给你一个答案。我们的身高啊，其实有两部分来组成。第一部分呢，是源于咱们的遗传基因啊，这个方面呢，咱们改变不了。第二部分呢，就是咱们的后天的一个干预。现在科学研究啊，后天干预过的孩子会比没有干预过的孩子啊，平均长高三到七厘米，而身高增长的黄黄金周期呢，是在一个七到十七岁。所以说，如果你的孩子啊是在这个年龄的范畴以内，那么是一个很好的时机去做一个干预。干预的越早，他孩子以后身高增长的这个高度啊，这个就会越明显。好，那今天我们来讲一下怎么样去做一个干预。首先，我们要知道一点，咱们的个子啊是在熟睡的时候啊才能进行增长。这也就说明了，如果你的孩子睡觉好、睡觉香，那么对于他的身高发育啊是有很多好处的。相反，如果你的孩子啊，呃，学习压力大，或者睡眠多梦啊，这个睡觉时候总起夜，睡觉不踏实，熬夜，生活作息不规律，对于他的身高来说，身高发育来说的话是没有太大的好处。所以说，规律作息，养成良好的睡眠是一个非常重要的关键。这个关键就是地基。你其他地方做的都好啊，就是睡眠不好，那也没用，因为睡眠的时候，咱们的个子才进行增长，这是第一点。第二点的话，就是饮食，这里呢不得不提一下日本。日本在很多年以前啊，这个平均身高是非常矮的，然后后来一下子就窜上来了，为什么？因为他们的饮食做得好。现在科学统计啊，咱们孩子需要摄入什么呢？需要摄入充足的优质蛋白。注意，这里是优质蛋白，而不是植物蛋白。优质蛋白它必须要从，比如说咱们的红肉、鱼、虾里面这个提取出来。所以优质蛋白很重要。我们建议的话，每天啊一到两个鸡蛋啊加一杯这个牛奶，牛奶可以补钙啊，这个鸡蛋呢可以补充你的蛋白质，这可以作为早餐的一个必选项。同时。配合着这个优质蛋白，就是咱们每顿啊，保证一盘这个荤菜，然后再加上什么呢？加上多种多样的蔬菜。这个多种多样指的就是说，咱们每一个星期、每一天吃的这个蔬菜，尽量不要去重复。啊，尽量去反复的多吃一些其他蔬菜，来补充全面化的补充咱们身体当中的营养。好，营养上面如果做足了功课，第三个就是什么？第三个就是运动啊。科学上面显示啊，运动过后的男孩和没有运动的男孩，他们的身高发育以及他们的这个骨骼的一个状态啊，是完全有很大的区别的。所以说，这里推荐的运动是指咱们要做一些啊蹦跳类型的运动，比方说跳绳啊，在咱们跳绳落地的瞬间，这个力量会通过咱们的小腿传到咱们的大腿，直至咱们的头顶啊，它这个力量是反复在我们身体当中的过渡，在过渡的过程当中，它就可以充分的刺激咱们的骨骼结构。骨骼结构收到了这个刺激量，它就会进行一个增长。所以说，跳绳是一个好运动。其次就是什么？打球，打篮球。很多人说打篮球长身高，这里的长身高不是说你去投篮，而是你要充分的去啊运动左右运动、拍球、俯身、起跳。这这个运动在重复的过程当中，它可以充分的刺激咱们的这个骨骼结构，同时可以锻炼较好的。身体协调性增加，身体的一个对抗性是非常推荐的一个运动。最后一个运动呢，就是咱们啊没事多吊一吊单杠啊，多吊一吊单杠。单杠呢，就是说在吊的时候呢，它可以拉开咱们的这个脊柱的一个间隙，这是其一。其二的话，经常吊单杠啊，对于我们的体姿体态啊调整是非常大的。现在很多孩子啊，他都有这个这个脊柱侧弯，同时呢，也有很多孩子啊，因为写作业的时候头一歪。对,对，坐姿做的也不好，慢慢的身体骨骼发育，它就会有一个不好的状态。每天给他孩子啊吊个一到两分钟左右的单杠，会对他的这个骨骼发育啊是非常好。那么以上这些运动呢，我们还可以结合跑步。跑步的话也不要时间长，每天啊就做跑个十分钟就左右左右就够了。那么最后啊，给孩子做一个运动建议，就是每周至少做四到五次的训练啊，这个训练可以是跑步、跳绳。或者是打篮球，每次啊不要低于十五分钟啊，做一个十五到三十分钟就可以了，也不宜过长啊。那这样的话，咱们运动也保证的，饮食也保证的，同时睡眠呢也充足的，三个啊就能形成一个很好的良性循环，你的孩子啊就不用再担心长不高。
最起码会比你不干预的情况下多早三到七厘米。记住，越早干预越好。那么今天这个视频啊，就说到这里。那我是大伟，大家关注我的视频，每天分享一个养生的小知识啊、呃，点赞、评论、关注，谢谢大家。